বাংলাদেশের প্রাণী সম্পদ অর্থাৎ পোলট্রি শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সেই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের দেশের একদল গবেষক ইয়ারলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন জাতের উদ্ভাবনের মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের পোলট্রি শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর দর্শক আনোয়াসি নিবেদিত তৃষীয় কৃষি অনুষ্ঠানের আজকের পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা আফিন পূর্বাব আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকার অদূরে অবস্থিত সাভার উপজেলার বিএলআরআই অর্থাৎ বাংলাদেশ লাইফ স্টক রিসার্চ ইনস্টিটিউট আজকে আমরা এই ইনস্টিটিউট ঘুরে দেখব এবং আমাদের যে গবেষকরা আছেন তাদের কাছ থেকে জানব এই পোলট্রি শিল্পের আরও বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তবে তার আগে চলুন জেনে আসি এই প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি কৃষিকাজের ধরন পোলট্রি শিল্পের উন্নয়নে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নাম বিএলআরআই ঠিকানা বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সাভার ঢাকা তো আপু এই সিরে যে এতগুলো মুরগি দেখতে পাচ্ছি এগুলো কি সবই মানে ক্রসবিড আছে নাকি একদম পিওর দেশি আসলে এগুলো আমাদের একদম পিওর ব্রিড আচ্ছা এটা আমাদের বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কালেকশন করা হয়েছিল দুই হাজার দশ সাল থেকে আমরা সিস্টেমেটিক দেশি মুরগির উপর রিসার্চ করছি তো এখানে আসলে আমরা কোনো ক্রস করি না এটাকে পিউরিটি বজায় রেখেই আমরা ওদের পারফরমেন্স ইম্প্রুভমেন্ট করার চেষ্টা করছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই যে ট্যাগ নাম্বারগুলো উঠানো আছে এটা কিন্তু এই শেডে যতগুলো মুরগি আছে প্রত্যেকটারই কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড আমরা রাখি এবং এটা কিন্তু যখন বাচ্চাটা ফুটে সেদিন থেকেই কিন্তু আমরা ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড রাখি বাচ্চার ওজন বাচ্চাটা প্রত্যেক সপ্তাহে সপ্তাহে ওজন কত এটা কবে ডিমে আসলো কয়টা ডিম দিল বছরে এটা ফার্টিলিটি কীরকম এটা হ্যাচিবিলিটি কীরকম এটা ফিট কতটুকু ফাইলো এভরিথিং রেকর্ড কিন্তু আমরা ইন্ডিভিজুয়াল রেকর্ড রাখি আপনি যে ট্যাগ নাম্বারের কথা বলছেন তো এটা আপনার কীভাবে বলছেন এটা কি গায়ে লেখা থাকে বা নাকি কীভাবে দেখে বুঝতে জি আপনাদেরকে বলতে চাই যে আমরা কিন্তু যখন বাচ্চাটা ফুটে প্রথম দিনেই কিন্তু আমরা একটা ট্যাগ বলে প্রথমে পায়ে লাগাই তারপর দশ থেকে বারো দিনের দিন এটা আমরা উইংয়ে লাগাই এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা সিলভারের একটা ট্যাগ এখানে নাম্বারিং দেওয়া আছে এই নাম্বারটা তার প্রথম দিনেই কিন্তু দেওয়া থাকে যখন এই মুরগিটা জন্মগ্রহণ করলো বা ইনকুবেটর থেকে বের হইলো প্রথম দিনে কিন্তু আমরা এই ট্যাগ দিয়ে দিই এইটার উপর ভিত্তি করে ও যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমরা যত ধরনের পারফরমেন্স এখানে অনেক সাইন্টিফিক মানে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে অনেক সাইন্টিফিক কাজ করতে হয় আমাদের যেমন ধরেন এটা দেওয়ার ইয়েটা হচ্ছে যে আমরা পেডিগ্রি মেনটেন করি এটার বাবাকে এটার মাকে এটা দাদাকে দাদিকে নানাকে নানিকে সবই আমাদের রেকর্ড আছে ইভেন এটার যে সারা বছরের বা যতদিন বেঁচে থাকবে ওটার যে পারফরমেন্স কয়টা ডিম দিল এটার বডি ওয়েট কত এটার ফার্টিলিটি কত ছিল এটার হ্যাচিবিলিটি কত ছিল আমরা যদি বলি এটা কতটুকু খাদ্য খায় প্রতিদিন সে সমস্ত রেকর্ড আমাদের আছে আমরা আসলে পোলট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগে মাত্র সাতজন সায়েন্টিস্ট আমরা হাঁসে কাজ করি মুরগিতে কাজ করি কোয়েলে কাজ করি বিভিন্ন মানে স্পিসিজে কাজ করি কাজে আমাদের জনবল এত সীমিত যে আমরা আসলে অনেক লুডেড কাজ করতে হয় আর কি আমাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ইন্ডিভিজুয়াল এতগুলো মুরগির প্রত্যেকটা বার্ডের আলাদা আলাদা রেকর্ড রাখা এটা কিন্তু সত্যি একটা টাপ ব্যাপার আর কি তো আমি আমার কলিকদেরকে ধন্যবাদ জানাই ওরা সবসময় আমাকে হেল্প করে আমাদের ওয়ার্কার যারা আছে ওরাও খুব লুডে থাকে ওরাও আমাদেরকে সবসময় হেল্প করে এই যে আপনারা একটা সিট দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা বার্ড কোনটা ডিম দিল আমরা ঠিক চিহ্ন দিচ্ছি হ্যাঁ এই যে এরকম রেকর্ড নিচ্ছি বিভিন্ন ধরনের রেকর্ড এটার বয়স কত এটা কত খাবার কাছে আজকে কোনো মুরগি মারা গেল কি না আবার এখা এখানে হলো এই যে ট্যাগ দেওয়া আছে এই ট্যাগ নাম্বার অনুসারে কোন মুরগিটা কখন ডিমে আসলো মানে কত কয়টা ডিম পারলো বছরে এটা এক মাসের রেকর্ড এরকম আমরা বারো মাসেই রেকর্ড করি তবু এই শেয়ারে যে আমরা দেশি মুরগিগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোর পরিচর্যা বা পরিচালনা আপনারা কিভাবে করে থাকেন মানে যারা আমাদের খামারিরা আছেন 
তারা যদি বুঝতে পারেন যে কিভাবে আসলে এই মুরগিগুলো সঠিক পরিচর্যা করতে হবে এগুলো সম্পর্কে যদি বিস্তারিত একটু বলেন হ্যাঁ আমি খামারি ভাই বোনদেরকে বলবো তারা যেন অন্তত দুই তিন দিন একটা প্রশিক্ষণ নিয়ে খামারটা শুরু করে তাহলে তারা তাদের খামারটা লাভবান করতে পারবে ভালোভাবে লালন পালন করতে পারবে তাদের মৃত্যুর হার কম হবে এবং আলটিমেটলি তারা আসলে তাদের ফ্যামিলির যে আর্নিং সোর্সটা বেড়ে যাবে আপু আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু আমরা জানতে পেলাম আশা করছি আমাদের যারা খামারি আছে তারাও বেশি উপকৃত হবে তবে আপু এ পর্যায়ে আমাদেরকে একটা বিরতি নিতে হচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকেও দর্শক আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠান থেকে নিয়ে নিচ্ছি বিরতি কৃষি বিরতির পর আশা করছি সাথে থাকবেন দর্শক বিরতি পর আবারও ফিরে এলাম আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে আমরা সবসময় চাই আমাদের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যারা খামারি বা উদ্যোক্তা আছেন তারা সবসময় উপকৃত হন আর তাই তাদের জন্য এখন থাকছে কৃষি প্রশিক্ষণ সেগমেন্ট গবেষণা তো আসলে কোনো শেষ নেই আপনারা আপনাদের অকান্ত পরিশ্রম করে বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন করছেন এবং আমাদের খামারিদের যাতে আরও উন্নত উন্নতি করতে পারে সেই চিন্তা আপনারা করছেন তো আপু আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে ধরেন নতুন যদি কেউ উদ্যোক্তা যেমন যারা খামার করতে চাচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা তাদেরকে কি পরামর্শ দিবেন আসলে এগুলো হাউজিংয়ের একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে যেমন আমরা বলি যে এটা যদি দক্ষিণমুখী হয় গড়টা তাহলে আলু বাতাস ভালো ঢুকবে এবং এটা বার্ডের জন্য ভালো স্বাস্থ্যের জন্য তো আরেকটা যেটা হচ্ছে যে এই যে নিচে যে ইয়েটা দেখছেন পাটা তনটা এটা হলো এক থেকে দেড় ফিট উঁচু হবে তারপর মাঝখানে যেটা সেটা হবে সাত থেকে আট ফিট এরপরে আবার এক থেকে দেড় ফিট যে এটা রাখতে হবে এটা হলো হাউজিংয়ের ক্ষেত্রে আর দক্ষিণমুখী করলে এটা মানে বেশি ভালো আলু বাতাস করে সেই জন্য আর হলো যে আপনার ভেন্টিলেশন ভেন্টিলেশন যেটা যাতে বায়ুটা সুন্দর করে ঢুকতে পারে এবং আরেক দিক দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে সেই জন্য ভেন্টিলেশনটা আমাদের খুব দরকার আর টেম্পারেচার যেহেতু এই বার্ডগুলো আসলে একজুটি ওরা মূলত শীতপ্রধান দেশের বার্ড আর সেজন্য এটা টেম্পারেচারটা আমাদের অবশ্যই মেনটেন করতে হবে গরমের সময় যাতে খুব বেশি গরম না লাগে দেখেন আমরা ফ্যান দিয়ে রেখেছি পর্যাপ্ত আলো বাতাস পাচ্ছে মানে বাতাসটা আবার যেন বেরিয়ে যেতে পারে এটার ব্যবস্থা থাকতে হবে তারপর হলো ডিম পাড়া মুরগির জন্য আপনারা জানেন লাইটিং করতে হয় সেটা হলো ষোলো ঘন্টা আলো দিতে হয় এখন দিনের দৈর্ঘ্যটা যদি খুব বেশি হয় আর যদি সাতটা পনেরো সাতটার দিকে আমাদের সন্ধ্যা হয় তখন তিন ঘন্টা আর্টিফিশিয়াল আলো দিলেই চলে আর যদি ছয়টার মধ্যে অন্ধকার হয়ে যায় তখন চার ঘন্টা আলো দিতে হয় অর্থাৎ বারো ঘন্টা হলো সূর্যের আলো আর চার ঘন্টা হলো আপনার আর্টিফিশিয়াল আলো টোটাল ষোলো ঘন্টা ডিম পাড়া মুরগিকে আলো দিতে হয় আপু আর একটা বিষয় জানার ছিল যে ধরেন কেউ যদি পাঁচশো মুরগি নিয়ে শুরু করতে চায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে মুরগি সংখ্যা অনুযায়ী শেডটা কীরকম নির্বাচন করতে হবে বা কি ধরনের কি করলে তাদের জন্য উপকার হবে লেয়ার মুরগি বলেন ব্রয়লার বাড়িগুলো পালনের আবার পদ্ধতি আছে কেউ ফ্লোরে পেলে কেউ আবার কেজে পালে এরকম আর কি তো যারা ফ্লোরে পালবে তাদের জন্য এক ধরনের মানে জায়গার প্রয়োজন হবে কেজে আবার একটু কম হবে বয়স্ক মুরগির জন্য ওয়ান স্কোয়ার ফিট জায়গা দরকার এখন পাঁচশো স্কোয়ার ফিট যদি দরকার হয় পাঁচশো বার্ড রাখতে পারবে এখন আপনার এটা আর একটু বাড়তি জায়গার প্রয়োজন হবে সেটা আমরা বলি সার্ভিস কক্ষ সার্ভিস কক্ষে আপনার কি থাকবে ধরেন যদি কোনো মেডিসিন দরকার হয় যারা আমাদের কর্মচারীরা কাজ করে তাদের জিনিসপত্র তারপরে হচ্ছে মুরগির যে খাদ্য সেটা থাকবে মুরগির খাদ্যটা কি দিয়ে দিবে বেলচা এইসব থাকবে যার ফলে একটা সার্ভিস কক্ষের জন্য একটা জায়গা দরকার আর পাঁচশো বর্গ ফুট জায়গা দরকার হলো ওদের থাকার জন্য আবার যদি আপনি কেস করেন দেখেন ওয়ান টায়ার টু টায়ার এরকম যদি টায়ার করেন তখন কিন্তু একটা ঘরে অনেকগুলো মুরগি রাখা যায় তো নর্মালি আসলে ওয়ান স্কোয়ার ফিটে একটা বার্ডকে রাখা যায় আর তো সেই হিসাব করে মুরগির আয়তন হিসাব করে মানে কেজের সংখ্যা যদি লালন পালন করেন তাহলে এই যে আপনার টায়ারের উপর ভিত্তি করে আবার কম বেশি হবে আপনি টু টায়ার করতে পারেন থ্রি টায়ার করতে পারেন এরকমের উপর ভিত্তি করে আপনার একটা রুমে দেখা গেলো কেজে আপনার মুরগি অনেক বেশি পালতে পারবে তবে এবার আসি খাবারের বিষয়ে 
সাধারণত মুরগির ক্ষেত্রে খামারিরা যে ধরনের খাদ্য দিয়ে থাকে আপনার কি গবেষণার ক্ষেত্রেও সেই একই ধরনের খাদ্যটা দেন নাকি হচ্ছে ভিন্ন কোনো খাদ্য আপনারা এখানে ব্যবহার করে থাকেন আসলে এখানে ফিডের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে একটা ফিডের বা রেশনে কতটুকু প্রোটিন পার্সেন্টেজ থাকে অর্থাৎ আমাদের ডিম পাড়া মুরগির জন্য কতটুকু প্রোটিন দরকার কতটুকু এনার্জি দরকার কতটুকু ক্যালসিয়াম দরকার সেই জিনিসগুলো আমাদের বিবেচনা করতে হবে তো এটা আমাদের যদি কোনো রেশনের থাকে এখন এটা যদি কোম্পানি থেকে আমরা কিনতে পারি সেটাও খাওয়াইতে পারি আবার আমরা নিজেরা মিক্সিং করেও খাওয়াতে পারি খামারিরাও ইচ্ছা করলে নিজেরা আমাদের রেশন ফর্মুলেটেড রেশন অনুসারে ওরা এটা তৈরি করে খাদ্য দিতে পারে আপনি জানেন এখন কিন্তু অনেক ফিড কোম্পানি হয়ে গেছে তারা কিন্তু এগুলো মেনটেন করে কোন বয়সে কি ধরনের খাবার দিতে হবে কতটুকু প্রোটিন লাগবে কতটুকু এনার্জি লাগবে এইগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিন্তু তারা রেশনটা তৈরি করে যার ফলে যে কোম্পানির ফিড খাওয়াইলেও কোনো অসুবিধা নাই আপু এখানে আমি দুই ধরনের ডিম দেখতে পাচ্ছি একটা সাদা একটা ব্রাউন তো এই ডিমের রংটা কি আসলে মুরগির কালারের উপরে কি ডিপেন্ড করে আসলে ডিমের কালারটা মুরগির কালারের উপর ডিপেন্ড করে না কিন্তু মুরগির জাতের উপর নির্ভর করে আপনারা দেখেন এখানে হোয়াইট মুরগি কালারটা প্লোমেস কালার হোয়াইট ডিমও দিচ্ছে হোয়াইট আবার এই পাশে দেখেন মুরগিটা সাদা কিন্তু ডিম কিন্তু হচ্ছে ব্রাউন এটা কিন্তু জাতের ভিন্নতা মানে যেহেতু দুইটা ভিন্ন জাত এটাকে আমরা বলি হোয়াইট রক এবং এইটা হলো আপনার হোয়াইট ল্যাঘর্ন জাতের মুরগির ডিম আর এটা হলো আরাইয়ার রোড আইল্যান্ড রেড এটাও ডিপ ব্রাউন কালারের ডিম পারে এবং ডিমের আমার দেখতে পাচ্ছি যে সাইজটাও কিন্তু পার্থক্য আছে যেমন এটা সাদা ডিম একটু বেশ বড় এটা আসলে সবই হইলো জাতের ভিন্নতা আচ্ছা মানে এক একটা জাত কয়েকটা ডিম দিবে বছরে এটা ডিমের কালারটা কীরকম হবে ডিমের সাইজটা কীরকম হবে সবই এটা জাতের উপর নির্ভর করে অথবা স্ট্রেনের উপর নির্ভর করে এটি কারণটা মুরগির স্বাস্থ্যের উপরও কি নির্ভর করে মুরগির স্বাস্থ্য তো অবশ্যই মুরগির মানে তার নিজস্ব যে মেকানিজম সেটা তো অবশ্যই আমাদের মেনটেন করতে হবে তারা ওইভাবেই আসলে তৈরি আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগছে কারণ আরও অনেক ফার্মে আমার যাওয়া হয়েছে কিন্তু আপনি যে তথ্যগুলো দিলেন এগুলো আসলে খুবই উপকারী এবং আমার জ্ঞানে পরিধিটাও বেশ বেড়েছে তো আপু আপনার সাথে আরও কথা বলবো তবে নিয়ে নিচ্ছি একটু বিরতি দর্শক আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষক কৃষি অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি বিরতি কৃষি বিরতির পর আমাদের সাথেই থাকবেন দর্শক ফিরে এলাম আনোয়ার শিখ নিবেদিত কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানে একটি বিরতির পর আমরা তো অনেকেই অনেক কিছু উৎপাদন করে থাকি যারা খামারির আছে কিন্তু অনেক সময় হয়তো বা বুঝতে পারি না যে কোন পণ্যটা সঠিকভাবে কোথায় বিক্রি করলে কতটুকু লাভবান হওয়া যায় তাই আপনাদের জন্য থাকছে কৃষি বাজার সেগমেন্ট আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো একটু ওই আগে যে মুরগিগুলো দেখছিলাম সেগুলো থেকে একটু ভিন্ন জাতের এগুলোর বিশেষত্ব কি আসলে আসলে ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন আমাদের বিএলআরআই এ চারটা একজোটিক ব্রিড আছে এবং তিনটা দেশি মুরগির জাত আমরা কনজারভেশন এবং অ্যাজ ওয়েল এজ এটার ইম্প্রুভমেন্টের চেষ্টা করছি আর এটা আমাদের যে চারটা পিউর লাইন আছে তার মধ্য থেকে একটি এবং আমাদের যে তিনটা দেশি জাত আছে সেটা থেকে একটি মেন লাইন হিসেবে ব্যবহার করেছি এবং একজোটিক থেকে একটা পিউর লাইন হিসেবে ব্যবহার করেছি করে দুইটার মধ্যে ক্রস করে আমরা এই জাতটা উদ্ভাবন করেছি এই জাতটার আসলে নাম দেওয়া হয়েছে বিএলআরআই মিট চিকেন ওয়ান অর্থাৎ সুবর্ণ নামকরণ করেছি আমরা তো এটার আসলে বিশেষত্ব হচ্ছে যে এটার কিন্তু দেশীয় ব্লাড আছে দেশীয় ব্লাড থাকার কারণে যেটা হচ্ছে এটার মিটটা কিন্তু দেশি মুরগির মতোই টেস্ট মানে খুবই সুস্বাদু এটা এবং দেখা গেছে এটা অল্প দিনেই কিন্তু বাজারজাতকরণ করা যায় বিয়াল্লিশ থেকে ছাপ্পান্ন দিনেই এটা যে উপযুক্ত ওজন হয় মার্কেটে আমরা রোস্ট করার জন্য যেটা বলি যে সাতশো থেকে আটশো গ্রাম ওজন সেটা বিয়াল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ দিনই হয় আর যদি ছাপ্পান্ন দিন আমরা লালন পালন করি তাহলে নয়শো গ্রাম থেকে এক কেজি হয় এবং আপনারা জানেন যে এক কেজি খাদ্যকে কতটুকু ওজন হয় সেটাকে বলে এফসিআর এটার এফসিআর হচ্ছে টু পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে টু পয়েন্ট থ্রি ফাইভ অর্থাৎ দুই কেজি দুইশো পঞ্চাশ গ্রাম থেকে দুই কেজি তিনশো পঞ্চাশ গ্রাম খাদ্যকে এক কেজি ওজন হচ্ছে তো এটার আরেকটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে এটা আমাদের দেশের আসলে আবহাওয়ায় খুবই উপযোগী 
আমাদের দেশের যে অতি গরম অতি ঠান্ডা এগুলোতে তারা খুব ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে এটা কেজে লালন পালন করা যায় এটা ফ্লোরে লালন পালন করা যায় ইভেন আপনার ছেড়ে দিয়েও লালন পালন করা যায় এটার নামটা বেশ সুন্দর সুবর্ণ খুব সুন্দর একটি নাম তো এই প্রজাতির কি এখনো আমরা বাজাজত মানে আপনার বাজাজতকরণ করতে পেরেছেন বা খামারিদের মাঝে কি পৌঁছে দিতে পেরেছেন আসলে যে নামটা আমরা বিএলআর আই অলরেডি সিলেক্ট করেছি এটা এখনো ফাইনালাইজেশন ওইভাবে হয়নি আমরা আমাদের এনুয়াল রিসার্চ রিভিউ ওয়ার্কশপ আসতেছে সেখানে আমরা নামটা ফাইনালাইজ করে আমরা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন কোম্পানিকে আমরা এটা হস্তান্তর করব। তবে আমরা আপতা বহুমুখী ফার্ম লিমিটেড আপনারা জেনে থাকবেন যে একটা ভালো কোম্পানি বাংলাদেশের যারা পোলট্রিকে লিড দিচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আপতা বহুমুখী ফার্ম লিমিটেড তাদেরকে আমরা এই সুবর্ণ মুরগির প্যারেন্ট দিয়েছি অর্থাৎ মেল লাইন এবং ফিমেল লাইন দিয়েছি আর তারা কমার্শিয়ালি উৎপাদন করে বিক্রি করার জন্য একটি কথা বলে রাখি আসলে আমাদের এখানে খামারিদের প্রচুর অ্যাপ্লিকেশন আছে এই সুবর্ণ জাতের মুরগিটি পাওয়ার জন্য কিন্তু দেখেন সারা বাংলাদেশে রিপ্রেজেন্টেটিভ করার মতো আমাদের স্টক নাই এখানে প্যারেন্ট নাই এটা সারা কেমন পাচ্ছে ইনশাল্লাহ এটার অনেক ব্যাপক সারা পাচ্ছি যেমন আপতা বহুমুখী পাম ওরা প্রতি সপ্তাহে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার বাচ্চা উৎপাদন করে বিক্রি করছে এবং তারা খামারিদের চাহিদা মোতাবেক সাপ্লাই দিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশে আর সেখান থেকে যে রিটার্নটা আমরা পেয়েছি যে ফার্মার্স লেভেলে কিন্তু এবং আপতা বহুমুখী ফার্মস লিমিটেডে আমাদের চেয়েও ভালো রেজাল্ট পাচ্ছি আমরা ওখানে বডিওয়ের দেখা গেছে যে আমাদের চেয়েও এখানে আরও ভালো আসছে এফসিআরও ভালো আসছে এবং যে মাংসের যে যারা কনজিউমার তাদের ফিডব্যাকটা হচ্ছে যে এটা সোনালি মুরগির থেকেও টেস্ট কারণ আমি আগেই বলেছি যে এটা আসলে টেস্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে কিন্তু আমাদের দেশীয় মুরগির ব্লাড আছে সেই জন্যই এটি কিন্তু দেশি মুরগির মতো সাজযুক্ত বাংলাদেশ প্রাণী সম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট খামারি পর্যায়ে যে সমস্ত উদ্যোক্তা এবং খামারিরা আসেন তাদেরকে নিয়ে মিটিং করে তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে তাদের যে সমস্ত সমস্যাগুলি আছে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন সময় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন যদি আপনি পোলট্রির দিকে বিবেচনা করেন তাহলে পোলট্রিতে আমরা কমার্শিয়াল দুটি ডিম পাড়া মুরগির জাতের প্রযুক্তি হস্তান্তর করেছি এই জাত দুটির মধ্যে আছে একটা শুভ্রা আর একটা আছে হলো স্বর্ণা মাংস খাওয়ার উপযুক্ত দেশীয় মুরগি উৎপাদনের লক্ষ্যে দীর্ঘদিন কাজ করার পরে জাত তৈরি করা হয়েছে উল্লিখিত জাতটি সাতের থেকে আট সপ্তাহ বয়সে আটশো গ্রাম ওজন হয় যেহেতু কনসেনট্রেট সরবরাহ করার কোনো প্রয়োজন পড়বে না তাই তাদের খরচ অনেক কমে আসবে অনেক লাভবান হবে অনেকে তো খামার গড়ে তোলে কিন্তু দেখা যায় যে বিশেষ করে যেই বিষয়টা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো বাজারজাতকরণ অর্থাৎ যেই পণ্যটা বা যেই তারা উৎপাদন করছে যেই হারে সেই হারে তারা কিন্তু মূল্য সঠিকটা পাচ্ছে না বিশেষ করে প্রান্তিক অঞ্চলে যে খামারিরা আছেন তো তাদের ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শটা কি হবে আসলে আমাদের প্রান্তিক খামারি যারা আছেন ওনারা যে মুরগির ডিম অথবা মাংস যাই উৎপাদন করুক তারা কিন্তু আসলে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না আমাদের দেশের বাজার ব্যবস্থাটা কিন্তু খুবই আনস্টেবল যদিও আমাদের ওখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আমরা বাজার ব্যবস্থার উপর কোনো আসলে কাজ করি না এটার জন্য যে মনিটরিং সেল আছে বাজার ব্যবস্থা যারা নিয়ন্ত্রণ করেন তারা এটা দেখবেন আমার পরামর্শ হচ্ছে আমার দিক থেকে আমাদের খামারি ভাই বোনেরা যদি তিন চার গ্রাম মিলে একটা সমিতির মতো করে নেয় যে তারা যে কোনো একজন একদিন উপজেলা অথবা জেলা পর্যায়ে ডিমগুলা নিয়ে যাবে বিক্রি করে যার যেটা ডিম ছিল সেই অনুসারে তারা ভাগ করে দেবে তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা খামারিকে বাজারে যেতে হচ্ছে না পাশাপাশি সে কিন্তু তার ন্যায্য মূল্যটা পাচ্ছে বিশেষ করে পোলট্রি সেক্টরে দেখা যাচ্ছে যে এখন বেশ অনেকটা অনীহা চলে এসছে যারা উদ্যোক্তা আছে বা যারা এটা বাজারজাতকরণ করছে তাদের মধ্যে কারণ এখন সব কিছুর দাম বাড়তি মেডিসিন খাদ্য সব কিছু মিলিয়ে তো আপনার কি মনে হয় এটা নিয়ে আসলে আমাদের দেশে যে রেশনগুলো তৈরি করা হয় মুরগির জন্য সেটার যে উপাদানগুলো লাগে খাদ্য উপাদান ম্যাক্সিমামই কিন্তু বাহির থেকে আমদানি করে আনতে হয় যার ফলে এটার কিন্তু কস্ট অনেক বেড়ে যায় 
তো আমাদের যে প্রান্তিক কৃষক ভাই বোনেরা যারা মুরগি লালন পালন করেন তাদের কিন্তু উৎপাদন খরচটা দেখতে হবে মুরগি ডিম উৎপাদন করতে 9.5 টাকা থেকে 10.5 টাকা খরচ পড়ে তো এখন এই জিনিসটা আমাদের আসলে যারা পলিসি মেকার আছেন যারা বাজার মনিটরিং করেন দু পক্ষকেই আসলে আমাদের দেখতে হবে আমাদের বাঁচাতে হবে আমাদের যেমন যারা উৎপাদন করেন তাদেরকেও একটা যেন লাভ করতে পারে সেটার ব্যবস্থা যেমন করতে হবে আবার আমাদের ভোক্তারাও যেন অল্প দামে ডিম পায় সেটারও আমাদের আসলে ব্যবস্থা করতে হবে তো দু পক্ষকেই সমন্বয় করে যদি আমরা কাজটা করি এবং খামারি যারা এগুলা ডিম উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদের তো আসলে খাদ্য খরচ অনেক আপনারা জানেন সেভেন্টি পারসেন্ট টাকায় খরচ হয় একটা খামারের খাদ্য খরচ তারপরে আমি মেডিসিনের কথা বলবো যে মেডিসিন আমরা যদি আমাদের ফ্লকটাকে যদি সুন্দর করে ম্যানেজ করতে পারি আমরা যদি ঠিকঠাক মতো খাদ্য ব্যবস্থাপনা করতে পারি আমরা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি বায়ো সিকিউরিটি মেনটেন করতে পারি তাহলে কিন্তু অত বেশি ওষুধের আসলে প্রয়োজন হয় না তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিন্তু আমরা মেডিসিন কষ্ট আমরা কমাইতে পারি তবে আমরা রোগ প্রতিরোধ কমাটার জন্য অবশ্যই আমাদের ভ্যাকসিন দিতে হবে ভ্যাকসিনটা আমাদের দিতে হবে কিন্তু মেডিসিন কষ্টটা আমরা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা কমাতে পারি কৃষিকাজ কিংবা খামার যে যে সেক্টরে কাজ করেন না কেন সঠিক পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনারা যদি উদ্যোগ নিয়ে থাকেন বা আগাতে থাকেন তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনার লাভবান হবে দর্শক আনোয়ার শীত নিবেদিত কৃষি ও কৃষি অনুষ্ঠান থেকে আজকে বিদায় নিতে হচ্ছে তবে আবার দেখা হবে আগামী পর্বে তবে যাবার আগে আপনাদেরকে বলে যেতে চাই যারা আপনার সফল খামারি কিংবা উদ্যোক্তা আছেন আপনাদের সফলতার গল্প যদি আমাদের আর মাধ্যমে তুলে ধরতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারে জিরো ওয়ান এইট সেভেন এইট ওয়ান এইট ফোর জিরো ডাবল সেভেন আজকে বিদায় নিচ্ছি আমি ফারজানা আফিন পূর্বা দেখা হবে নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো সফলতার গল্প নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ